بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين آج في فيديو میں ہم بتائیں گے کہ پانچ جولائی کے چاند گرہن کے بارے میں چاند گرہن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسا ہوا یا نہیں مکمل تفصیل ہم بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے دوستوں کو شیئر ضرور کر دیں ناظرین چاند و سورج کا بے نور ہونا گرہن کہلاتا ہے یعنی جب چاند و سورج میں گرہن ہوتا ہے تو اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا چاند گہن کے بارے میں تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اب انسان غور کرے جب اللہ اتنی بڑی مخلوق یعنی چاند و سورج کا نور ختم کر سکتا ہے تو یہ بات صاف ہے کہ پروردگار جب چاہے بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو امیر بھی کر سکتا ہے اس لیے اللہ نے جس کسی کو مال و دولت دیا ہے وہ غرور و گھمنڈ نہ کرے بلکہ اس کا صحیح استعمال کرے اور ہم سب کو چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم خوب اللہ کا ذکر و اذکار کریں نماز خصوف و خصوف کا اہتمام کریں جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں گرہن لگا تو آپ نے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا اور نماز خصوف و خصوف ادا کرا اپنے صحابہ اکرام کو اس کی تاکید فرمائی کہ جب کبھی تم گرہن دیکھو تو نماز کے طرف رجوع کرو اور اتنے لمبے سجدے کرو کہ گرہن کا وقت ختم ہو جائے اور تم ذکر الہی میں مشغول رہو اللہ ہم سب کو ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے کومنٹ میں آپ آمین ضرور لکھیں ناظرین مجھے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک اور شیئر تو بنتا ہی ہے اب مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ